Hey, ¿qué tal mi gente? Bendiciones, bienvenido nuevamente a Academia Jesús con nosotros en Pelota YouTube Show. Dale like, comenta y suscríbete. Señores, miren esta jugada que hizo el rayo José Siri, señores. Qué bárbaro José Siri. Miren el alcance, miren el juego de pie, señores. Wow, cómo le robó un doblete a Josh Bell aquí, señores. Y cuidado, porque esta bola iba a chocar contra la pared y se iba ahí para, para atrás, señores. Wow, es imposible de... De no admirar a este jardinero El rayo José Siri, quien está en su mejor temporada Señores Y realmente ha sido pieza clave En el éxito que han tenido Los rayos de Tampa El rayo José Siri, señores Espectacular Dio 18 24 honrones 54 impulsadas 10 bases robadas 24 honrones Entonces Siri ha mostrado poder Y una gran defensa Deja ver cómo el pueblo Escogió esta jugada de Siri. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Dio más de 15 pasos, sí, señores. Aquí hay uno que dice el rayo de Venezuela, ese guante. No, ustedes saben que no. Saben que ese guante es de aquí, señores. Aquí hay uno que dice, eso es. Aquí hay uno que dice, van a tener que poner a Maduro a jugar primera vez. A ver si suena a jugar primera vez. Tranquilo, señores. Ábreme de la jugada de, de Siri. Aquí hay uno que dice, jugada de rutina. Debería dejar de... Adornar si jugar con más seriedad Con seriedad te va a ir mucho mejor Dice este fanático que Siri no juega con seriedad Y es verdad que Siri no juega con seriedad Yo creo que el rayo está jugando un buen béisbol Mejor que nunca señores Aquí hay uno que dice Lo siguiente señores Aquí hay uno que dice no está bateando casi Pero muy buena jugada Un poco apagado en los últimos días Pero el rayo tiene un buen bate. Mi gente, miren esta otra jugada de él y de la Cruz. ¡Wow! Miren esta jugada mostrando un alcance. Miren el batazo. El alcance brutal y el disparo a segunda, señores. ¡Wow! ¡Qué jugada de él y de la Cruz, señores! Ustedes pueden ver ahí cómo él se desplazó hacia su derecha y pasó la bola por debajo del brazo y el tiro con demasiada potencia hacia la segunda base. ¿Cuál fue mejor, la de Siri o la de Eli? Para mí la de Eli, señores. Demasiado... De tres en el campo corto. Deja ver, aquí uno que dice lo siguiente. Lo único que tiene que controlar son los ponches. Después de ahí una mega estrella. Tranquilo, señores. Que este es su primer año en MLB. Él va a trabajar para eso. Tranquilo. Aquí uno que dice lo siguiente. La cosita que se aprenden jugando con Licel en RD. Un juego cuesta mucho. Señores. Este muchacho viene mostrando su talento desde, el, desde antes de jugar con el Licey. Realmente. Aquí uno que dice lo siguiente, señores. Vamos a ver. Aquí uno que dice... Señora, aquí hay uno que dice, oigan este comentario, aquí hay uno que dice, si se mantiene sano, se perderá de vista en MLB. ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Será una mega estrella Eli de la Cruz en el Big Show? Mi opinión personal, yo creo que sí, yo creo que él puede ser una mega estrella. Pero hablando de buenos guantes, estoy viendo muchas jugadas. Miren esta de este espectacular campo corto puertorriqueño, señores. Miren qué jugada hizo Carlos Correa. ¡Wow! Él es guante de oro. Y lo va a ganar nuevamente, señores. El guante de oro es de Carlos Correa. Demasiada calidad, demasiado potencial. Un poco apagado con el madero, pero él está respondiendo de toda manera para ayudar a los Twins de Minnesota a poder eh, mantenerse en un buen lugar para ir a la postemporada. Déjame ver qué dice el pueblo. Aquí uno que dice, para ser el mejor sobre todo de la liga, solo le falta responder con el madero, porque el guante es el mejor. Sí, sí. Si él batea 300, señores. Es el mejor campo corto de la liga. Porque este tipo apara. Y tiene un estilo único en el campo corto. ¿Eh? Aquí hay uno que dice después de Peña. Después de Jeremy Peña. No, no. Ustedes saben que acá lo Correa tiene más calidad ahora mismo. Jeremy Peña le falta mejorar. Y él va a mejorar la cosa que le falta. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Al menos debería ganarlo. Porque el bate está flojo. Él está flojo del bate. Pero muy flojo, señores. Muy flojo. ¿eh? Aquí hay uno que dice lo siguiente. Tiene buena defensa. Es que el bate le ha hecho falta. Realmente así, señores. Le ha hecho falta el bate. Señores, y los venezolanos le tiran fuego a todo el mundo. A todo el mundo, señores. Miren a Correa lo que le dicen ellos. La decepción de los, de los sin independencia. Con ese contrato era para que ese chamo tenga más de 30 honrones. Y 150. Oigan esto. De que los sin independencia. A los puertorriqueños. Tranquilo, chamo. Por favor. Por favor. Aquí uno que dice... Lo siguiente, el mejor. Aquí hay otro que dice, Juan Bene, dice que ese premio se lo dan a Cajita Feliz de McDonald's. Guante de oro. Que ese premio no vale. Dicen ahí ellos, señores. Mi gente, dominicano que están por el MVP. MVP. ¿Cuáles son esos? 
Aquí tenemos a Julio Rodríguez, no lo va a ganar. Tenemos a José Ramírez, no lo va a ganar. Y tenemos a Soto, no lo va a ganar. O sea que ninguno de los tres candidatos que tenemos para el MVP lo va a ganar. Sabemos que Soto no lo va a ganar. Eso lo sabemos. Señores, eh, tampoco lo va a ganar José Ramírez. Ahí está Otani, Julio Rodríguez no lo va a ganar tampoco, mi gente. Realmente eh, en la Liga Nacional, Mookie Beck, Acuña Junior o Freddy Frickman. Y en la americana, Chojeo Otani, Julio Rodríguez está en el segundo lugar, señores. Julio Rodríguez está en el segundo lugar por el MVP. Esta temporada de Julio Rodríguez lo ha hecho, lo ha hecho meterse, señores, en el segundo lugar. Y de no existir un Chojeo Otani, él hubiera sido el primer lugar. Pero que él eh, no hay forma de quitarle este premio a este Samurai Nippon. Está demasiado duro. Julio Rodríguez está bateando 2.86. 24 para la calle, 87 impulsada, 35 bases robadas. Tremenda temporada de Julio Rodríguez, señores. Así que vamos a ver lo que opina el pueblo. Vamos a ver lo que opina el pueblo, señores, de los, de los dominicanos que están en el MVP. Aquí hay uno que dice, si en la Liga Nacional se decidiera hoy mismo, estuviera difícil entre los tres primeros. Sí, sí. Sí, señor. Aquí hay uno que dice, Julio no le quite el MVP a Otani ni que haga trampa. No hay forma, señores. No hay forma alguna ni de hablar de eso. Aquí hay uno que dice, increíble, Soto, en una temporada mala es candidato a MVP. Soto es un buen pelotero. Soto es un buen pelotero. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Aquí hay uno que dice, y los boricuas que son calidad, no cantidad. Bueno, se han quedado cortos. Aquí hay uno que dice, Juan, ¿qué? Como diciendo que Soto no puede estar en la lista ni nada de eso. Bueno, ¿qué dicen ustedes, señores? Soto puede estar en la lista. Eh, los números de Soto son, son redondos. Aquí hay uno que dice, son dominicanos y Soto es mío, pero está flojo. Bueno. Aquí hay uno que dice Juan Soto, candidato a MVP en serio. Y son tan malos los números de Soto que no puede aparecer ni siquiera en la lista por el MVP. Vamos a investigar a ver los números de Soto. Yo sé que muchos se sorprenden por esto. Soto está bateando 262, 25 honrones, 80 impulsadas. Número decente. Número decente, pero no números de MVP. Es la realidad. Ustedes saben que me gusta hablar la verdad. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Di que Soto... Sí, bueno, el pueblo dominicano está... Está ya que Soto se pasó el, el año entero, como quien dice, arrastrando el bate. Entonces, por eso el pueblo dominicano no anda mucho en eso ya. Ya no quieren que le vendan sueños. El dominicano quiere ver la realidad. Queremos ver un Soto prendido, señores. Estamos cansados ya. Queremos ver un Soto prendido, mi gente. Eh, señores, hablando de Soto, aquí hacen una comparación entre Jordan Álvarez y Juan Soto, señores. Hicieron una comparación entre Jordan Álvarez y Soto. Dice, señores, aquí Juan Soto con más de 200 turnos más que Jordan Álvarez y el cubano solo tiene una empujada menos y dos honrones menos. Soto, al jugar más, tiene la posibilidad de, acu de acumular más igual como sucede. En lo único que Soto es superior en Jordan es al cajón de bateo y agarrando base por bola. Bueno, eh, este cubano le montó duro a Soto aquí, pero yo te recuerdo a ti que Soto es mil veces mejor pelotero que Jordan Álvarez. Mil veces, señores. Jordan Álvarez no juega casi mente. Jordan casi mente no juega y tiene mucho poder, pero lo de él nada más es, es poder. Él para eh, se lesiona hasta de hacer un swing, señores. Aquí vemos que Soto tiene 121 hit, Jordan 92, Soto 25 honrones, Jordan 20, 23, remolcada Soto 78, Jordan 77, 260, Jordan batea 293. Pero lo que ustedes no quisieron, no quisieron colocar en su análisis. Creyendo decir que Jordan casi no ha jugado y tiene los mejores números que Soto y que Soto ha jugado todo el año. Lo que ustedes no quisieron decir, señores, fueron los números que yo les voy a enseñar a ustedes aquí ahora. Los números de por vida de ambos peloteros. Jordan Álvarez ha jugado 454 juegos, Soto 750. Soto tiene 733 hic. 485 Jordan Álvarez, Honrones 150, 121 Jordan Álvarez, Remolcada 450 al 2. 360 Jordan Álvarez, batea 280 al 2, Jordan Álvarez 295, OBP de Soto más alto, Slugging de Jordan Álvarez más alto, OPS de Jordan Álvarez, Soto tiene Champion Back, eh, Champion Hitch, ahí está el 3, Jordan Álvarez 2, un Champion Back, 3 bates de plata. Entonces Soto es mejor pelotero que Jordan Álvarez por las lesiones. Jordan Álvarez es un peloterazo, y hay que decir la verdad. Pero las lesiones no lo han dejado, señores, ponerse en forma. Mi gente, aquí hay un, una lucha por el MVP. Señores, ¿cuál es tu jugador favorito para el MVP? Para quedarse con el MVP de la Liga Nacional. Acuña, Frickman 
o Mookie Betts. Comenten ustedes ahí debajo, señores. El pueblo dice que es Acuña Junior, mientras que otros dicen que está cerrado el premio. En mi opinión personal, me gusta Acuña para el MVP. Mi gente, los mulos del Bron deciden subir a su máximo prospecto latino llamado Gelson Domínguez, señores. Va a hacer su debut en la Grandes Ligas el viernes. Eh, realmente merecido, un fajador, un tipo que realmente desde que filmó, señores, fue con alta expectativa. Encontraron un fenómeno. Los muros del Bron aquí no lo pensaron dos veces para pagar el mejor bono de la historia internacional. Más de 5 millones. Batea 265 este, este 2023. 15 jonrones, 70 al ser producida, 40 bases robadas, señores. Tremenda la temporada de Gelson Domínguez. Enhorabuena, señores, para el dominicano Gelson Domínguez a sus 20 años de edad. Este muchacho, señores, es llamado por los muros del Bron a la Grande Liga. Yo se lo dije a ustedes que el equipo de los Yankees da chance y prepara a los peloteros, señores, de la mejor forma. Así que he ascendido al Big Show, señores. Vamos a ver cómo el pueblo tomó esta gran noticia, señores. Y más adelante le voy a hablar algo de Ronnie Mauricio. Una injusticia con Mauricio. El pueblo, aquí hay uno que dice, y Poisson, ¿cómo va? Señores, aquí hay uno que comenta. Que ¿Cómo va Poisson? Bueno, Poisson no le, no le ha ido muy bien, pero no lo descartamos. Realmente, señores, aquí hay uno que dice lo siguiente. Aquí hay otro que dice, excelente, qué feliz me siento de ver esta noticia. Aquí, aquí hay otro que pregunta y dice, y Poisson, ¿dónde andarás? Pero no podemos descartar a Poisson. Y uno, uno le comenta y dice, Poisson ya subió y de todo y no dio la talla. Oakland lo volvió a bajar. Poisson no subió a Grande Liga, papá. Nunca lo han subido a Grande Liga, así que tranquilo. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Me parecen que los Yankees ya están dando por terminada la temporada. Claro que sí. Ahora, ahora llegó el momento de estos prospectos subir realmente. Es así. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Este muchacho tiene que irse de los Yankees. Lo van a quemar. ¿Cómo así, hermano? Los Yankees le dieron toda la oportunidad y míralo cómo están en, gran, en grandes ligas ya a los 20 años, a la verdadera edad. ¿Ustedes creen que los Yankees son como San Diego? Que tienen a un muchacho que se llama Ethan Sala y que lo llevan muy rápido al Big Show, señores. Los Yankees preparan los peloteros, señores. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Aquí hay uno que dice el 5 de septiembre de cabeza para el Yankee Stadium a ver el prospecto dominicano. Es así, señores. Bueno, el pueblo dominicano va a ver a este muchacho, Nueva York completo está repleto de dominicanos y yo sé que esa noticia está retumbando por allá la máxima estrella de los muros del bron Gerson Domínguez se acerca señores al mejor escenario entonces mi gente es lamentable lo que están haciendo los metropolitanos con el gran Ronnie Mauricio señores Mauricio ha tenido mejor temporada que el mismo Gerson Domínguez señores y está, está en un equipo más fácil de subir que los muros del Bron, pero estos señores no han dado ni señales de subir a Ronnie Mauricio. A pesar, señores, de que fue en VP en Lidón, los New York me han pasado por un momento difícil y necesitaban este prospecto. A pesar de que ha bateado muchísimo, batea 2.92, 23 honrones, 71 remolcadas, señores, en triple A y doble A. Mejores números que Jason Domínguez. Los New York Mets ni así han decidido ascender. A esta promesa de República Dominicana, de San Pedro de Macorís, puede ser una estrella en la, en la Grandes Ligas. Los New York Mets no han dado el apoyo, no han dado el respaldo para Ronnie Mauricio y es un abuso, señores. ¿eh? Mientras los fanáticos de los New York Yankees disfrutan de este ascenso al Big Show, los Mets se hunden en el sótano de la división y el dominicano está tronando en Triple A y ellos no lo suben, señores. Batea, como le dije. Sobre los 90, 20, 22, 23 honrones, señores. ¿eh? Tiene 22 años de edad y está con los New York Mets desde el 2017. Ya es hora, señores. ¿Eh? Si lo firmaron como agente libre internacional, ¿por qué no subir a Domín? ¿Por qué no subir, señores, a Ronnie Mauricio? ¿Por qué no subir a Ronnie Mauricio, señores? Comenten ustedes ahí debajo qué esperan los muros. De... Comenten ustedes ahí debajo qué esperan los New York Mets para subir al gran Ronnie Mauricio, al Big Show. Dale like, comenta, suscríbete a Academia Jesús con nosotros.